O vídeo de hoje está interessantíssimo, porque nós vamos falar o que mais impede uma pessoa de receber o Espírito Santo, tá? Ora, e dentro desse vídeo, como os outros que nós estaremos postando aqui na nossa série dos 21 dias, nós vamos estar respondendo perguntas que você deixou no meu story, no Instagram. Nós vamos responder dentro dos vídeos, tá bom? Por isso você tem que assistir todos os vídeos. Primeiro que vai lhe abençoar, primeiro que é um sacrifício que você vai fazer e daqui a pouco eu vou dar a palavra-chave para você escrever na frente do seu nome aqui nos comentários e eu estarei de madrugada, pedindo a Deus que batize você com o Espírito Santo, e se você já é batizado, que você seja renovado pelo Espírito de Deus. Muito bem, o Espírito Santo, ele é o selo de Deus na vida do cristão, tá? Só que ele é possível, o Espírito Santo é possível, permanecer na caminhada da fé até o fim conosco, se nós permanecermos em aliança com Ele. O Espírito Santo é a presença divina no interior de cada um, de cada um de nós. E nesse período do jejum de Daniel, muito se fala a respeito da importância de buscar, né? e aqueles que já, já o possuem, né? já possuem o Espírito Santo, alcançar a renovação espiritual. Mas falando especialmente com quem ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, é preciso alertar que uma atitude pode impedir ou estragar uma busca, a dúvida. E esse é o assunto que eu quero falar aqui, a dúvida que impede e tem sido um dos maiores impedimentos tá? de muitas pessoas não serem batizadas com o Espírito Santo. Desde já, eu quero pedir que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho notificações para você ser lembrado dos próximos vídeos que nós estaremos postando aqui e também dê o seu like, até porque é muito importante quando você tem essa visão de ajudar outras pessoas, ajudar as pessoas, principalmente, que trazem dentro de si dúvidas com respeito ao batismo com o Espírito Santo e ao encontro com Deus sobre tudo, sobre todas as coisas. Então, voltando à dúvida, a dúvida ela é tão ruim, ela é tão prejudicial para a vida espiritual que Deus ele alertou no livro de Tiago, no capítulo 1, você pode depois conferir na sua casa, ou se você está meditando comigo com a Bíblia, Tiago capítulo 1, versículo 5, ele diz assim, peça porém com fé, Tiago capítulo 1, versículo 6, peça porém com fé e em nada duvidando, quer dizer, ele já dá um alerta para não duvidar, Por quê? porque é isso que produz dentro da pessoa o conflito, Ora, ele diz, peça, porém, com fé, nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Ou seja, ela, ela é uma pessoa inconstante. Uma hora ela acredita, outra hora ela não acredita. Então, quem se deixa dominar pela dúvida, seja qual for o motivo, ela fica sempre para trás. Ela está sempre para trás, porque na dúvida ninguém decide nada. É ou não é verdade? Você, imagine você numa encruzilhada, você não sabe se vai para a direita, para a esquerda, se segue reto ou se volta para trás. Não é assim? Então, na dúvida, ninguém decide nada, tudo fica para depois, inclusive o batismo com o Espírito Santo. E aí vem a pergunta, mas como vencer a dúvida? O que, que eu faço para lidar com isso? Eu já vou responder, mas eu quero aproveitar e inserir nesse vídeo uma resposta de uma das perguntas que foram postadas, ser infiel a Deus impede o batismo com o Espírito Santo? Sim, porque se a pessoa ela não for fiel a Deus, se não houver fidelidade da parte dela para com Deus, como que vai haver fidelidade da parte de Deus para com ela? É ou não é verdade? Seja qual for a infidelidade, como é que você vai poder cobrar que Deus seja fiel a você e lhe batize com o Espírito Santo, né? se a pessoa não tem sido fiel a Ele? É uma troca, você é fiel a Deus e Ele é fiel a você nas suas promessas. Ele prometeu derramar sobre você o Espírito Santo, em troca nós fazemos a vontade dEle e, agra e agradamos a Ele. Mas para vencer a dúvida, voltando ao nosso assunto, 
nós temos que usar aquela velha estratégia, você sabe, para vencer um inimigo, primeiro temos que conhecer as suas técnicas e estratégias. Encarar a dúvida como pecado é uma outra estratégia para vencê-la, porque tudo que não provém de fé é pecado. Está aqui, olha, Romanos, eu posso ler para você, capítulo 14, versículo 23, ele diz, mas aquele que tem dúvida é condenado, tá? Aquele que tem dúvida é condenado. Ele diz, pois tudo que não provém de fé é pecado. Tudo que não provém de fé é pecado. Então se a, a, a dúvida, se você encarar a dúvida como um pecado, vai ser mais fácil de você vencê-la. Vai ser mais fácil de você derrotá-la. Tá? Isso é muito importante. Não usar a emoção. Porque na fé emotiva, nós agimos de acordo com as circunstâncias. Mas com a fé racional, quer dizer, aquela fé inteligente, consciente, nós agimos de acordo com as promessas de Deus. Então é preciso deixar claro, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Então eu tenho certeza, não, não pode existir nenhum tipo de dúvida dentro de você. Depois que a pessoa ela vive por essa certeza, ela tem essa segurança. Então, o Senhor Jesus, por exemplo, ele ensinou a vencer as dúvidas. Depois que ele saiu das águas, após ser batizado com o Espírito Santo, ele foi para o deserto e o tentador, de todas as formas, o tentador tentou colocar dúvida nele. Mas Jesus usou as Sagradas Escrituras como arma espiritual para combater as dúvidas. Então, não se esqueça que nós vivemos nesse mundo sujeitos a medos, preocupações, ansiedades, todos nós. E se damos crédito às dúvidas, elas só aumentam. Isso tem que ficar claro. Por um outro lado, quando lemos a palavra, eu tenho aqui, quando você lê a palavra, você lê a Bíblia e você pratica o que está aqui, então você se fortalece, nos tornamos fortes, resistentes. Por isso que está escrito... Né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Está lá em Hebreus 11, 6. Por isso, se você foi dominado pela dúvida, se você tem sido dominado pela dúvida, eu sugiro a você, se apegue à palavra de Deus, medite mais nas Escrituras, se alimente daquilo que edifica a sua fé. E você vai ser forte e inabalável. A palavra-chave de hoje chama-se derramarei, você vai escrever o seu nome e na frente você vai colocar derramarei, tá bom? Derramarei, porque eu vou orar por você, escreva o seu nome aqui, é a sua assinatura, é como se você estivesse assinando, eu vi o vídeo, põe o seu nome, escreva derramarei na frente, que eu vou orar de madrugada, vou orar outros horários, para que o Espírito de Deus venha possuir a sua vida, tá bom? E para nós finalizarmos, eu queria... Mais uma vez, responder uma pergunta aqui, que as pessoas frequentemente deixam no Instagram, eu prometi que eu ia responder. Alguém pode receber o Espírito Santo antes do encontro com Deus? Não, não é possível, porque primeiro você tem que conhecer aquele que vai te batizar. Jesus é o que batiza com o Espírito Santo. Então primeiro eu tenho um encontro com Jesus e depois ele me dá o Espírito dele. Tá? Que fique isso claro e que essa dúvida seja eliminada. Eu peço que você não perca tá bom? o vídeo de amanhã, porque nós vamos falar algo extremamente forte. Extremamente forte. Eu queria que você desse o seu like nesse vídeo, dá o um joinha aí, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações e qualquer outra dúvida que você tenha, escreva debaixo aqui nos comentários.